नाइन्थ सो हे गाइस हम क्वेश्चन एंड दिस इज द नाइन्थ वीडियो ऑफ आर हैशटैग सेवन डेज फोर्टीन वीडियोस चैलेंज जिनको नहीं पता मैंने हैशटैग सेवन डेज फोर्टीन वीडियोस चैलेंज लिया है सात वीडियोस इस चैनल पे आएंगी सात वीडियोस मेरे मेन चैनल पे आएंगी जिसका नाम है शुभम कौशल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो इससे पहले मैंने बाकी जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनकी काफ़ी वीडियोस बना दी हैं इससे पिछले चैप्टर्स की और अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द गुप्ता पीरियड एंड और द तुम कह सकते हो एज ऑफ द गुप्ताज अकॉर्डिंग टू दिस मॉर्निंग स्टार बुक एंड काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे यार कि भैया दूसरी पब्लिकेशन से पढ़ा दो उस पब्लिकेशन से पढ़ा दो हमें बहुत हेल्प होगी हमें बहुत हेल्प होगी फॉर देम देखो यार मेरे पास अभी वो बुक है नहीं अवेलेबल तो अभी तो मैं इन्हीं से ही करूँगा तुम मुझे बाकी अपने साइंस वगैरह की बता सकते हो कमेंट में कि इस बुक से ये पढ़ा सकते हो मे भी मेरे पास वो पढ़ी हो मे भी तो हो तुम अगर है तो मुझे कमेंट कर दो जब मेरे पास वो अवेलेबल होगी आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू कि मैं जैसे इन इन आ, इस बुक से वीडियोस बना रहा हूँ वैसे उन्हीं बुक से वीडियोज़ बना दूँ पर उससे पहले तुम हमारे पास कोई और टॉपिक है तो वो मुझे बता दो हिस्ट्री से अलावा मे भी वो बुक हमारी मैथ हो जाए एंड बूम उस पर वीडियो आ जाएगी सो so, अभी तुम बस समझ जाओ एंड uh, क्योंकि सिलेबस पे आई के चैप्टर तो सेम ही होंगे बीच में थोड़ा अलग भाषा अलग होती है एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हारी बुक से पढ़े बट एनीवेज आज यार वी, वीडियो थोड़ी लेट शूट हो रही है जैसे मैं अभी रात को दस बज चुके हैं एंड मैंने सुबह नौ बजे अपलोड करनी है तो एक घंटे की अप्रॉक्स वीडियो होगी उसके बाद एक घंटे की एडिट करनी है फिर चलो ये दो तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर सकता हूँ अब नेट का मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता भाई अगर सुबह नौ बजे अपलोड करनी है अब नेट में भी तेज़ हो हो जाए मे भी क्योंकि मुझे नहीं पता मैं सो के अपलोड करूँगा या चलो लेट्स स्टार्ट इट क्योंकि टाइम नहीं है वैसे भी सो द एज ऑफ द गुप्त चैप्टर सिक्स पेज नंबर फिफ्टी एट ओवन एवरीबाडी द पीरियड ऑफ अबाउट टू सेंचुरीज फ्रॉम अर्ली फोर्थ सेंचुरी ए डी इज नोन एज द एम्पीरियल एज ऑफ गुप्ता अब पहले तो जो सेकेंड सेंचुरी से सेकेंड सेंचुरी से लेके कहाँ तक फोर्थ uh, सेंचुरी अर्ली फोर्थ सेंचुरी के ए तक ए मतलब तो मैं बताया था एक होता बी सी गाली नहीं दे रहा हूँ यार बी सी बिफोर क्राइस्ट एंड ए डी आफ्टर डोमिनी तो इसका क्या मतलब होता है कि क्राइस्ट के जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद अगर तो कईयों को लगता है आफ्टर डेथ के बी का मतलब होता है वो और आफ्टर डेथ होता है वो पर ऐसा नहीं है यार क्योंकि अगर ये वही होता आफ्टर डेथ होता इसका मतलब तो था कि अगर बी खत्म हुआ साथ में ए डी शुरू हो गया तो जीसस क्राइस्ट जी है वो कब वो थर्टी थ्री ईयर्स कहाँ गए वो टाइमलाइन नहीं बन रही इसलिए इसका मतलब होता है आफ्टर डोमिन राइट बर्थ के बाद भगवान के जमीन पे आने के बाद ऐसा कुछ मतलब होता है इसका फ्रेंच में आई डोंट नो सो वट एवर इट इज इसे क्या कहते हैं इंपीरियल एज ऑफ द गुप्ता अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया मेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द क्लासिकल एज और द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री तो ये तो तुमने सुना ही होगा कि गुप्ता पीरियड को क्या कहते हैं गोल्डन एज भी कहा जाता है सो so, क्यों इसमें बहुत कुछ ऐसा तरक्की वाला हुआ था लिटरेचर में हुआ था ठीक है साइंस में हुआ था कल्चर में भी हुआ था तो एजुकेशन के हर सेक्टर में हुआ था साइंस में हुआ था कल्चर में साइंस में कैसे हुआ मैं तुम्हें तो आगे पता लगे गारिया भट्टा वगैरह सब इसी जमाने कहते हैं अब तुम कहोगे कि मैथ और साइंस तो अलग अलग होती है अरे यार आर्यभट्टा वॉज नॉट ओनली मैथमेटिशियन ही वॉज अ जीनियस इन साइंस टू आगे तुम्हें पता लगेगा अब चलो अब अच्छे से देखना वीडियो सोर्सेज द मेन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ फाहीन सो फाहीन वॉज एन अर्लीस्ट अर्लीस्ट चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ऑन रिलीजियस मिशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू तो फाहीन क्या था कि वो बहुत सबसे अर्लीस्ट चाइना का बंदा आया था इंडिया में पिलग्रिम करने पिलग्रिम जैसे होते हैं जैसे मुस्लिम होते हैं कई मक्का तक जाते हैं वो सब करते हैं तो वैसे ही के कोई रिलीजियस पिलग्रिम करने रिलीजियस ऐसे सफ़र टाइप करने आए थे कौन फाहीन कहाँ से चाइना से और वो यहाँ पे इंडिया में काफ़ी देर तक रहे थे उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी देर लिखा था काफ़ी कुछ लिखा था उनके अकाउंट्स लिखे थे बुक नहीं एग्जैक्टली बट अकाउंट्स टाइप तो रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू मतलब जब राजा कौन था दौर किसका चल रहा था चंद्रगुप्त टू का तो चंद्रगुप्त टू अभी आगे आएंगे समुद्र के बेटे चलो सस्पेंस क्यों बुगाड़ना ना अभी चंद्रगुप्त वन आएंगे फिर समुद्र आएंगे उसके बाद चंद्रगुप्त टू ऑल ऑल During his stay in India, he went on a pilgrimage uh, to Mathura, Kannauj, Kapil Vastu, uh, Kushinagar, Vaishali, Patliputra, Kashi, and Rajgriha. So, here all the places he went. He went in the sense of pilgrimage. He went to Kumna. He went to Kumna. Well, anyways, he made careful unbiased. Unbiased is very important here. I mean, he didn't keep political. Because he was religious, so he didn't have any political. 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 He didn't have any
Maghada was a prosperous country with large towns teeming with wealthy population. Maghada काफ़ी अमीर थी जो कंट्री तो नहीं तुम कह सकते हैं मतलब कि वो जो स्टेट टाइप्स थी उस टाइम पे जो भी होता था पाटली बुत्र वॉज फ्लिशिंग सिटी विद द न्यूमरस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बहुत थे जो हॉस्पिटल खोला गया था गरीबों की ऐसे सेवा वगैरह करने के लिए बिना उनसे पैसे लिए वो सबके लिए ऑल दो द पीपल वर वेल्दी दे लेट सिंपल मतलब पैसा होता था पर वो सिंपल लाइफ ही जीते थे ठीक है जो बुद्धिस्ट ने बुद्धिस्ट के जो कल्चर वगैरह था उन्होंने रूल्स वगैरह बना दिए थे इन द मॉरन एज राइट तो तब से ये चला रहा मतलब उसके साथ ही इतना डिफरेंस है नहीं एज में तो वो खत्म हुआ उसके बाद ये शुरू हुआ बीच में संगम एज था संगम में नीचे चल रहा था उसी टाइम पे सो वैश्निज्म शैविज्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म द मेन रिलीजन पीपल हाउ एवर हैड नो इलवेल मतलब रिलीजन ये मेन थे पर ऐसा नहीं था कि कोई और रिलीजन का तो ये तो गलत ही बंदा नहीं है तभी तो बाहर से लोग आने लगे बिना डर है कि हमें थोड़ी कुछ कहेंगे हिंदू गॉड्स एंड गॉड्स डिपेक्टेड ऑन कॉइन्स एंड कल्चर्स एंड पेंटिंग्स तो ये गुप्ता पीरियड था इसलिए हिंदू जो गॉड्स वगैरह थे उन्हें कॉइन्स वगैरह में रखा जाता था उनको डिपेक्ट किया जाता था द पीनल कोड वॉज माइल्ड मतलब ऐसे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होती थी उतनी बट पैसे दे के मतलब पैसे की पनिशमेंट दी जाती थी कि तुम्हारे इतना फाइन दिया गया अगर तुमने कोई गलत काम किया या कुछ From the above accounts, it can be inferred that the Gupta Empire was prosperous and governed on enlightened principles. Right? समझ गया अब ये था एक सोर्स दूसरा सोर्स क्या है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और द प्रयागा प्रशाद प्रशास्ती सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एपीग्रा एपीग्राफिक एविडेंसेज ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज कंपोस्ड बाई हरी सेना दी कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्र गुप्ता समुद्र गुप्ता को माना जाता है जो सबसे मतलब इन सब रूलर्स में से सबसे एक बिगेस्ट वन मतलब तुम्हें पैराग्राफ भी सबसे बड़ा उनका ही मिलेगा एंड समुद्र गुप्ता इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द बेस्ट और यहाँ पे क्या लिखा है आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स बेस्ट पावरफुल कुछ भी बोलो वो समुद्र गुप्ता था तो उसका जो कोर्ट में एक पॉइंट था जिसका नाम क्या था हरी सेना उन्होंने ये पिल, पिलर पर लिखा था इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया है उनके द्वारा रचित है ये तुम कह सकते हो It describes the reign of the uh, Guptas in the ancient India. Besides, it provides an impressive list of king and tribal republics that also conquered the Madhura Gupta. The inscription is also because of the political geography. It indicates by naming the different kings. So, अलग अलग kings वगैरह के नाम दिए गए हैं कि कौन कहाँ पे गवर्न करता था, क्या-क्या करता था, वो सब सब लिखा गया है इसमें और सबसे ज़्यादा तारीफ की गई है Madhura Gupta. An excerpt from the Prayaga uh, Prashasti. मैं पता नहीं क्यों ये बोल नहीं पा रहा simple चीज. He was without an antagonist of antagonist. क्या होता है? Opposition. कि मतलब बहुत कत्तर ऑपोजिशन होती है ना इनका कोई थी नहीं क्यों पावरफुल कोई इतना बोर ही नहीं पता था पहले ही उसका राज्य हड़प लिया वगैरह सा हड़प लिया नहीं मतलब ऐसे कॉन्कर कर लिया तो बहुत पावरफुल जैसे मैंने कहा तो कोई था ही नहीं दुश्मन ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड ये लिखा गया उस पर ठीक है मतलब इंग्लिश में नहीं लिखा ऑब्वियसली बट डी किया गया ऐसे ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ मैनी गुड क्वालिटीज एडोन्ड बाई हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शन ही हैज़ विप्ड ऑफ द फेम ऑफ अदर किंग्स विद सोल्स विद फीट तो ये सब चीज़ें तारीफ उनकी तारीफ के बारे में लिखी हुई समुद्र गुप्ता की किस में अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में अब हम आगे पढ़ते हैं रीन ऑफ गुप्ता पीरियड रीन ऑफ गुप्ता पीरियड सो द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट टू रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्री गुप्ता एंड हिस सन घटोटकच तो श्री गुप्ता और घटोटकच ये पहले दो रूलर्स थे ये तो मैं आ सकता है हु वॉज द फर्स्ट एंड सेकेंड रूलर तो श्री गुप्ता एंड घटोटकच थे पर उनकी जो हिस्ट्री है ना वो ऑप्सिक्योर ऑप्सिक्योर इन द सेंस होता है कि ज़्यादा नॉलेज नहीं है उन सो इट इज़ बिलीव दैट द गुप्ता एरा ऑरिजिनेटिव विद द रीन ऑफ चंद्रगुप्ता वन तो उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मेन कहाँ से शुरू होता है हम बात करते हैं अब चंद्रगुप्ता वन की तो अब ऐसा नहीं है कि यार ये दोनों को इग्नोर मार दिया नहीं 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 बात क्या है कि गुप्ता जो पीरियड था वो तो शुरू हो गया था जो गुप्ता की रूलिंग थी श्री गुप्ता और घटोत्कट से शुरू हुई थी बट असली जो कहते हैं ना गोल्डन पीरियड आया था असली चेंजेस कब से आने लगे वो आने लगे चंद्रगुप्ता वन के टाइम से सो चंद्रगुप्ता वन वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग विद द टाइटल ऑफ महाराजा धी राजा और द किंग ऑफ द किंग्स आफ्टर डिक्लेयरिंग हिज इंडिपेंडेंस इन मगाडा चंद्रगुप्ता वन एक्सटेंडेड इज इंपायर थ्रू मैट्री मेट्रीमोनियल अलायंस मेट्रीमोनियल अलायंस के जैसे लाइक मेट्रीमोनियल तो ऐसे शादी और अलायंस मतलब एसोसिएशन करना के लड़े बिना एक ऐसे इकट्ठ बना लेना ऐसा नहीं है कि जगह हड़पना नहीं नहीं मेट्रीमोनियल अलायंस के मतलब शादी करके ऐसा एक कर लेना कि हम आपकी बेटी से शादी करेंगे बदले में आपको हमारा आपको अपने ये ये राज्य देने पड़ेंगे हमें ऐसा सब ठीक है बाय मैरिंग लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी तो लिच्छवी क्या मतलब एक किंगडम हुआ करता था उस टाइम पे बिहार के पास उस एरिया में ठीक है तो तब वो ऐसे लिच्छवी उन जगह के रहने वाले लोगों को बोलते थे ठीक है लिच्छवी एक किंगडम था आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों बोल रहा
इनका कोई रिलेशन नहीं है फिर चंद्रगुप्त वन का बेटा समुद्रगुप्त अब जरूरी नहीं है इनका कोई रिलेशन नहीं है बट बुक में नहीं दिया गया एंड आए इतनी मुझे हिस्ट्री अभी इतनी तो नहीं पता आई डोंट थिंक सो इनका कोई रिलेशन क्योंकि एक थोड़ी देर बाद ही आए थे सो नहीं ऑल राइट समुद्रगुप्ता ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज ऑप्टेन फ्रॉम द अलाहाबाद पर इंस्क्रिप्शन कम पोस्ट बाई हिस्स कोर्ट पॉइंट हरिसेना ही वॉज अ ग्रेट कॉन्कर एंड एन एबल स्टेट्स मैन एज वेल एज एन पैटर्न ऑफ आर्ट्स तो एक तो कॉन्कर थे जगह को ऐसे मतलब अपने अंडर लेके आने में बहुत माहिर थे दूसरी चीज़ क्या करते थे स्टेट्स मैन थे मतलब देश को चलाना आता था एंड तीसरी चीज़ क्या थी पैटर्न ऑफ आर्ट्स थे मतलब जो लिटरेचर वगैरह आर्ट वगैरह थी उसका भी बहुत शौक था इनको और जी देखो अगर राजा को शौक होगा तो ऑब्वियसली प्रजा में भी फैलेगा है ना अगर उनको ज़्यादा फंडिंग मिलेगी वगैरह सब तो इसलिए लिटरेचर वगैरह पेंटिंग वगैरह हर ऐसी चीज़ कल्चर वगैरह उनका फ्लरिश हुआ इस टाइम पे ठीक है सो हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम ब्रह्मापुत्र ब्रह्मापुत्र पता ना तो मैं मतलब उस साइड पे ये मैप है तो क्या कहते हैं उधर आसाम वाली साइड से इन द ईस्ट टू रिवर्स यमुना एंड चंबल इन द वेस्ट वेस्ट में सेंट्रल के काइंड में इतना भी वेस्ट में चल रहा फ्रॉम हिमालय इन द नॉर्थ टू नर्मदा इन द साउथ तो अगले पेज पे यार यहाँ पे हाँ मैप है तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो यहाँ पे जैसे ब्रह्मपुत्र भी हाँ दी है यहाँ पे एंड यहाँ पे गंगा भी दी है यमुना भी दी है तो तुम ऐसे एक बार ऐसे उंगली करके देख लोगे ना उंगली करके इन देंस के ऐसे मैप पे ऐसे ऐसे करके तो तुम्हें पता लग जाएगा ऑल राइट इट इज़ बिकॉज ऑफ इज ब्रेवरी एंड जनरलशिप दैट इज नोन एज नपोलियन ऑफ इंडिया नपोलियन क्या था बहुत बड़ा कॉन्कर था वो पूरे दुनिया को अपने अंडर करना चाहता था एंड काफ़ी हद तक किया भी था पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड को नहीं कर पाया बट बहुत कंट्रीज को बहुत मतलब तब तो कंट्रीज नहीं था पर बहुत लैंड को कर लिया था अपने अंडर इसलिए ही इज नोन एज नपोलियन ऑफ इंडिया ही फर्दर एक्सटेंड इज एम्पायर टू चंपाल बाय रिवर बाय डिफीटिंग नागा किंग्स ऑफ मथुरा ग्वालियर एंड तही छत्रा लाइक एलेक्जेंडर वॉज लाइक एलेक्जेंडर ही वॉज डेयरिंग ड्यूरिंग हिज फेमस डेक एंड कैंपेन ही कवर्ड मोर देन थ्री थाउजेंड माइल्स ऑफ द डेंस फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट था उसमें से भी तीन हज़ार माइल्स समझ तो तीन हज़ार माइल्स कवर कर लिए सो थ्रू ही दो ही डिफीटेड मैन ही पावरफुल रूल एस इन एन एक्स सदन डेज ही मेड अदन एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी एंड तो साउथ में ना जैसे मैंने कहा डेकन वगैरह साउथ में बहुत औखा होता था कॉन्कर करना क्योंकि वहाँ पर उनको अलग टाइप की चीज़ें चाहिए थी वहाँ पर सी वगैरह भी था तो उनके अलग टाइप के हथियार थे वगैरह से तो इसलिए कर नहीं पाते थे बट फिर भी इतना समुद्र गुप्ता का पावरफुल थे कि नीचे वालों को डर था कि हम अगर कॉन्कर नहीं कर पाए ना मतलब चाहे वो कॉन्कर ना कर पाए समुद्र गुप्ता हमें पर ये मार देगा बहुत डैमेज पहुंचाएगा हमें नहीं मारेगा राजा को बट ऐसे बहुत ज़्यादा उनके रूल राज्य को फ़र्क पड़ेगा उससे इसलिए उन्होंने उनका अथॉरिटी मान ली कि आप हमारे से ऊपर हो एंड आपकी बात हम सुनेंगे गवर्न वो खुद करते थे बट कोई बड़े डिसीजन होते थे या फिर कोई ऑर्डर आता था तो मानना पड़ता था ऐसे से बोलता था अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्र गुप्ता डिस्क्राइब्स फोर डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स एंड अबाउट समुद्र गुप्ता पॉलिसी टू वर्ड्स हैं नौ रूलर्स ऐसे थे जो आर्यावर्त बट अप्रूटेड एंड किंगडम्स वर मेड ऑफ द समुद्र गुप्ता तो इंडिया से नौ रूलर्स जो थे वो अप्रूव कर दिए गए थे एंड देर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्र गुप्ता एम्पायर तो उनको उखाड़ के उनका जो किंगडम था उनकी जो जगह थी जो आ, सारा लैंड वगैरह था वो अपने अंडर कर लिया द ट्वेल्व रूलर्स ऑफ दक्षिणा पत्र साउथ इंडिया हु सरेंडेड समुद्र गुप्ता आफ्टर बींग डिफीटेड वर लाइब्रेटेड एंड आउट टू रूल अगेन मतलब वो हार गए थे पर फिर भी उनको रूल करने का मौका दिया गया कि पर हमारे अंडर तुम रूल करोगे ठीक है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम कोस्टल बंगाल नेपाल एंड नंबर ऑफ गाना संगल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी किंग्स इन नॉर्थ वेस्ट पे ट्रिब्यूट फॉर मतलब पैसे उनको ट्रिब्यूट देते थे पैसे वगैरह के फॉर्म में ऑर्डर्स उनके मानते थे एंड उनका दरबार टाइम टू टाइम अटेंड करते थे द रूलर्स ऑफ आउट लाइंग एरिया सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर देयर डॉटर्स इन मैरिज ठीक है अकॉर्डिंग टू समुद्र गुप्ता स्कोर्ट पॉइंट हरी सेना समुद्र गुप्ता परफॉर्म्ड एंड अश्व मेधा यज्ञ अगर तुमने रामायण देखी है टी वी पर जो आती है मतलब अब तो नहीं आती पहले आती थी दो जो आई हैं दोनों में ही आई थिंक सो मे भी शायद है दूसरे वाली नई वाली में तो है पहली वाली भी देखी है मैंने बट मुझे याद नहीं आ रहा तो उसमें क्या है अश्व मेधा यज्ञ है या हॉर्स सेक्रीफाइस कह सकते हो तो उसमें क्या होता है समुद्र गुप्ता मतलब जो भी राजा होता है वो क्या करता है अपना एक घोड़ा भेजता है पूरा कोई लैंड कॉन्कर करने के लिए उसके साथ सिपाही भी होते हैं तो वो अगर तो वो पहुंच जाता है वापस बिना कोई इंटरप्शन के कोई रोकता नहीं तो वो जितना लैंड कवर करके आता है वो सब बाउंड्री हो जाती है मतलब उसके अंदर का लैंड सारा क्या है अब वो वाले राजा का जिसने घोड़ा भेजा था उसका हो गया मतलब उस टेरिटरी में आ गया अगर कोई रोक लेता है तो वो होता है कि जंग का आपने फिर ऐलान कर दिया या तो अपन
पर्सन सो पढ़े लिखे लोगों को और स्कॉलर्स वगैरह को इनके कोर्ट में बहुत आदर दिया जाता था और वो उनका भरा रहता था उन सबसे कोर्ट समुद्र गप्त वॉज अ फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड वर्शिप लॉर्ड विष्णु ही ऑल्सो एड फेयर मेडिक सेक्रीफाइस बट ही वॉज टॉलेंट वर्ड अदर रिलीजन तो लॉर्ड विष्णु जी में उनके पूरा ऐसे मतलब विश्वास था एंड वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे पर ऐसा नहीं था बाकी रिलीजन को रहने नहीं देना या फिर सबको कन्वर्ट कर देना ब्राह्मण में नहीं वो सब चीज़ें नहीं थी चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य अब विक्रमादित्य उनके काफ़ी को मतलब हमें तो सिर्फ चंद्रगुप्ता टू पता था पर जो कॉइन्स मिले उसमें उनका ऐसे नाम पूरा लिखा हुआ चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य उनकी खास नहीं है बट ऐसे जैसे रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना राजा या कुछ तब विक्रमादित्य उनको टाइटल दिया गया था शायद आगे आएगा आई डोंट रिमेंबर शायद आए राइट द गुप्ता इंस्क्रिप्शन मैंशन दैट चंद्र गुप्ता टू सक्सीडेड हिज फादर समुद्र गुप्ता ही अब यहाँ पे क्या समुद्र गुप्ता के बेटे चंद्र गुप्ता टू ने उनको क्या कर दिया था सक्सीड uh, कर दिया था ऐसा लड़ाई लड़ाई नहीं होती बस सक्सीड कर दिया था कि अब समुद्र गुप्ता के बाद वो रूल करेंगे ही इन हेरिटेड द मिलिट्री जीनियस ऑफ हिज फादर एंड एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर बाय द कॉन्कस्ट ऑफ हिज ओन ही इन एक्स द टेरिटरीज ऑफ साकाज ऑफ मालवा गुजरात एंड सौराष्ट्र फॉर हिज ही वॉज द गिवन द टाइटल सकारी ऑफ द कॉन्कर ऑफ द साकाज तो साकाज का जो था उन्होंने काफ़ी कॉन्कर कर दिया था टेरिटरी जो गुजरात वगैरह की साइड है गुजरात सौराष्ट्र वगैरह तो इसलिए उनको टाइटल दिया गया था साकारी क्योंकि कॉन्कर ऑफ साकाज According to his noted uh, his according to noted historian Dr Vincent Smith the annexation of Saurashtra and Malwa not only added to the empire provinces of exceptional wealth and fer, uh, fertility but opened up access to the ports on the western coast and thus placed Chandragupta to interact with the sea borne commerce with Europe through Egypt to aisa nahi tha yaar ke matlab jo jo unhone Gujarat wagera conquer kiya usse sirf unka land bad gaya unse jo unka paisa wagera tha wo sab bad gaya वहाँ पे खेती वगैरह करने के लिए उनको जगह मिली नहीं सिर्फ वो सब चीज़ें नहीं थी एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो क्या था उनको पॉट्स मिल गए पॉट्स क्या होता है जैसे कि डॉकयार्ड वगैरह मिल गए जैसे अभी तक उनकी टेरिटरी सेंट्रल में थी सेंट्रल में थी इधर उनको गुजरात मिल गया गुजरात के आसपास क्या है पानी है पानी मतलब वो सी से फिर ट्रेड करने लग गए कहाँ कहाँ ट्रेड करने लगे इजिप्ट से इजिप्ट से मतलब यूरोप से पूरे करने लगे थ्रू इजिप्ट तो सबसे पास इजिप्ट पड़ता था वहाँ से बोर्ड जाती थी और वहाँ पे पूरा होता था तो इकोनॉमी भी फ्लरिश हुई सिर्फ लिटरेचर फ्लरिश नहीं हुआ इकोनॉमी भी फ्लरिश हुई इसे कहते हैं फुल फ्लैच्ड गवर्नमेंट चंद्रगुप्त टू एंटर मेट्रोमोनियल अलाइंस एज पार्ट ऑफ इस फॉरन पॉलिसी ही मेरिट कोबे रनगा ऑफ द नागा फैमिली ही द नागाज वर अ पावरफुल रूलिंग क्लैन एंड दिस मेट्रोमोनियल अलाइंस हैड गुप्त एस रूलर्स एंड एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर दी मैरिज ऑफ द चंद्रगुप्त डॉटर सन प्रभुवती विद द वर्त का रूलर रुद्राक्ष टू हेल्प हिम टू स्टैब्लिश पोलिटिकल इन्फ्लुएंस इन डेकन तो डेकन में भी उन्होंने पोलिटिकल इन्फ्लुएंस किया है अपनी बेटी को वहाँ पे शादी करवा के सो इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्ता टू द चाइनीज पेलग्रम फाहीन विजिटेड जैसे मैंने कहा था चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे आए थे फाहीन ठीक है सो ही फाहीन डेर नॉट मैंशन द नेम ऑफ चंद्रगुप्ता टू इन अकाउंट बट ही गिव इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल एंड जनरल कंडीशन ऑफ द किंगडम ठीक है समझ आ रही है ना मेरे भूलने पर मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया लाइक चंद्रगुप्ता ही इशूड अ वाइड वेराइटीज ऑफ गोल्ड कॉइन्स द डिफरेंस इन डिजाइन बिटवीन द कॉइन्स ऑफ द टू रूलर्स आर सिग्निफिकेंट चंद्रगुप्ता टू रिप्रेजेंटेड स्लिंग अ लॉइन ऑन सम कॉइन्स विद लेजेंड सिम्हा विक सिम्हा विक्रमा वायरस चंद्रगुप्ता इशो ने स्लेंग टाइगर तो एक को दिखाया जा रहा है लॉइन को स्ले करते हुए एक को दिखाया जा रहा है टाइगर को स्ले करते हुए ठीक है चंद्रगुप्ता टू को लॉइन एंड समुद्रगुप्ता को टाइगर तो पहले टाइगर वाले थे समुद्रगुप्ता के कॉइन्स चलते थे टाइगर वाले उसके बाद लॉइन्स वाले कॉइन आ गए थे ऑल राइट ऑन मैनी ऑफ इस कॉइन चंद्रगुप्ता टू हैड अ टाइटल विक्रमादित्य हिज कोट इज सेट टू हैव बीन अटोर्ड बाई द नाइन जेम्स इंक्लूडिंग कालीदासा वरा मिहारा एंड अमर सिम्हा तो कालीदासा ये तो नाम सुना होगा ये नहीं मैं मान सकता ना सुना तो कालिदासा वॉज नाइन जेम्स में से एक थे किन के किन किन के राज में किन के कोर्ट में थे दरबार किसके चंद्रगुप्ता टू हुए सो ही वॉज सक्सीडेड बाय कुमारा गुप्ता ही वॉज सक्सीड बाय कुमारा गुप्ता इट वॉज ड्यूरिंग द कुमारा गुप्ता रीन दैट हुनस अ बारबेरियन ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम तो पहली बार पहली बार उन्होंने हमारे इन्वेड कर दिया था कब किसके रीन पे किया था कुमार गुप्ता के तो पहली बार जब हुनस आए थे ठीक है वहाँ की जो ट्राइब आई थी उन्होंने इन्वेड किया था किसके टाइम पे कुमार गुप्ता के टाइम पे पहली बार वो काफ़ी डिस्ट्रॉय करके गए थे काफ़ी सामान लेके गए थे लूट के गए थे पर दूसरी बार जब वो आए तब राजा कौन था स्कांडा गुप्ता स्कांड गुप्ता यही बोलते होंगे तो जब ये बंदा था ना रूलर तब क्या हुआ वो आए और ऐसा उनको मतलब मज़ा छिखाया टाइप से ऐसे उनके साथ लड़ाई की कि अगले
you know, heroic thing to do. Gupta administration. The Gupta period saw gradual disappearance of the Republican form of government. So, Republican form of government declined. Ho thi. Uske baad zyada dekhi bhi monarchy. Monarchy, aagi thi. monarchy was prevailing form of government during the Gupta period. The theory of the divinity of the kings become popular during this period. So, the Raja is the Bhagwan. The Bhagwan is the Monarchy is the same. And this is the same as the Bhagwan. जो राजा है ठीक है तो गुप्ता किंग्स वर कंपेयर टू डिफरेंट गॉड्स सच एज यमा वरुणा इंद्रा एंड कुबेरा दे वर कंपेयर टू विष्णु एज रिगार्ड्स देयर फंक्शन ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द पीपल लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी अपीयर्स ऑन मेनी गुप्ता कॉइंस सो द गुप्ता किंग्स एंजॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ पावर्स व्हिच कवर्ड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एंड जुडिशियल फील्ड्स दे वर द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता 2 एंड स्कंदगुप्ता पर्सनली लेड द आर्मीज सो समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता 2 एंड स्कंदगुप्ता तो ये तीनों ने पर्सनली लेड की थी आर्मी के मतलब यही कमांडर इन चीफ होते थे कि जो ऑर्डर ये देंगे मतलब वहां पे बैटल में जाके जस्ट लाइक बाहुबली जस्ट लाइक बाहुबली ठीक है द किंग्स अपॉइंटेड ऑल द गवर्नर्स एंड इंपॉर्टेंट मिलिट्री सिविल हॉस्पिटल द गवर्नर्स ऑन देयर ऑफिशियल्स ऑफिसर्स हैड टू वर्क अंडर द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द किंग लाइकवाइज द सेंट्रल सेक्रेटरीस्ट आल्सो वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ द किंग द किंग वाज द सोर्स ऑफ ऑल ऑनर्स एंड टाइटल्स तो जो भी मतलब राजा के हुकुम के बिना कुछ नहीं हो सकता राजा की सलाह मतलब जब तक राजा ने नहीं कह दिया कुछ नहीं हो सकता था ठीक है एक तो ये चीज थी और दूसरा जो भी किसी को इनाम देना है कुछ देना है वो राजा से ही पूछ के देना ठीक है वो सब ही होता था एंड all the land in the country was the property of the king jitni bhi desh mein jitni bhi jagah thi wo sab jo raja tha uski hi land thi wo kisi ko bhi de sakta tha ki tum garib ho chalo tum ye ye jagah lo aur tum kheti kar lo theek hai to par tum uske sath revenue dena padega wo to obviously har jagah hi tha to wo sab tha theek hai he can he could construct dams give shelter to foreigners impose recover and remit taxes and give justice if any property was unclaimed he then he went to the coffers agar koi bhi property aise hoti thi jaise koi mar gaya uska koi beta nahi tha aur matlab uski wife bhi mar gayi ya kuch bhi hua तो वो जगह खाली है अब उसका कोई भी हायर नहीं है तो वो खुद ऑटोमेटिकली राजा के पास आ जाती थी वो राजा की प्रॉपर्टी होती थी फिर द किंग्स पॉम्पस टाइटल्स पॉम्पस क्या होता है कि शोइंग दैट के मतलब तुम ज्यादा एक सुपीरियर लेवल पे हो तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है तो पॉम्पस टाइटल्स लाइक परमवेश्वर पर परमवेश्वर मतलब भगवान ठीक है भगवान के निकट ऐसे माना जाता था किंग को सो महा महाराजा री राजा एंड परमा भटकर भटकर आका सॉरी इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ लेसर प्रिंस एंड चीफ मतलब थे थोड़े प्रिंस वगैरह थे थे जो दरबार में उनकी सहायता करते थे थोड़े डिसीजन लेने में पर अब जब तक तुम कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर लो अगर राजा ने नहीं कहा तो कुछ नहीं चाहे सारे लोग एक चीज से सहमत है राजा नहीं बोलता तो नहीं हो सकता ठीक है ऐसे होता था सो so, ऐसा नहीं था ज्यूरी था जितने लोग ज्यादा मेजोरिटी करेंगे नहीं, नहीं वैसा कुछ नहीं so despite the divine elements attributed to Gupta's king, the uh, Brahmins as the chief constituents and interpretations of laws exercise the chicken. So वैसे उनके पास बहुत पावर्स थी, पर फिर भी थोड़ी बहुत कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मण जो होते थे, जो कहते, जिनको अपॉइंट किया गया था कि आप रिलिजियस पूरे वो हो, ठीक राइट? तो सबसे ज़्यादा नॉलेज रिलिजन की आपको रिलिजन क्या-क्या अलाउ करता है राजा को, उतनी ही थोड़ी बहुत पावंदिय the council of ministers, the Gupta rulers had their council of ministers. Kali Das, the round point refers to Mantri Parishad. So, they have their Kali Das in their poetry or something. Mantri Parishad is such a thing. Okay, like people are saying, Mantri Parishad discuss. Like in PO, PMO, there is only Prime Minister, there is an office, there are whole people. It consists of the prince, the high officials, the feudatories. Among the high officials were the... तो फ्यूडेटरीज अच्छा फ्यूडेटरीज मैं एक्सप्लेन करना भूल गया पर्सन हु होल्ड्स लैंड बाय फ्यूडल टेन्योर फ्यूडल दिया किसी को उस पे काम करो एंड उसे हर वेन्यू तो वो सब चीजें अमंग द हाई ऑफिशियल्स वर द कुमारा मत्य एंड द सांधी विघरिका तो जो कुमारा मत्य होते थे वो क्या थे चीफ कैडर बनाते थे कैडर क्या होता है जैसे एक पर्सन जो ऑफिशियल मतलब जिसे कोई बंदे तैयार करने हैं जिसको बंदे चूज करने हैं और तैयार करने हैं और ठीक है चीफ कैडल हाई पोजीशन के लिए पर्टिकुलर पर्पस के लिए कि तुम्हारा ये लक्ष्य तुमने उसके लिए तैयार होना है जस्ट लाइक सोल्जर्स तैयार करने के लिए या एटीसी एटीसी सो रिक्रूटिंग हाई फंक्शन जो जिन्होंने बड़े बड़े काम करने ऑफिशियल ड्यूटीज करनी है उनको रिक्रूट करने के लिए उन्हें रखा जाता था सम ऑफ द कर्मचारी फंक्शन इन देयर ओन राइट एंड मेंटेन मतलब कुछ वो अपने ही करते थे कि जैसे तुम यू नो ऐसे होता था कि ये बंदा मेरी बात सुनता है तो इसे मैं बड़ी पोस्ट पे डाल देता हूं फिर ये मेरी चलेगी काइंड ऑफ ऐसे ही होता है ना तो वो सब द ऑफिस ऑफ द संधि वी ग्राहिका मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर फर्स्ट अपीयर इन द समुद्र गुप्ता एंड हरी सेना हेल्ड दिस टाइटल द मेन ड्यूटी ऑफ संधि ग्राहिका वाज टू डील विद द फ्यूडेटरीज फ्यूडेटरीज मतलब के जैसे मैंने कहा द पर्सन हु होल्ड्स लैंड वगैरह सब ठीक है इन एडिशन टू दीज ऑफिस देयर आर मेनी डिफरेंसेस टू डजन ऑफ अदर ऑफिसर्स तो तुम ये सब पढ़ सकते हो कौन से कौन से ऑफिसर्स वगैरह होते थे 
तो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट है रेवेन्यू हैज़ बीन कलेक्टेड मोस्टली इन काइंड बट द रिच पीजेंट मतलब जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा जैसे वो खेती करते थे तो जितना खेती हुई उसमें से कुछ परसेंट उनको दे दिया जितना बच गया वो अपने खाने के लिए रख लिया या फिर बेच दिया थोड़े पैसे आ गए ठीक है तो ये सब होता था पर जो ज़्यादा अमीर होते थे वो क्या करते थे वो तो कैश में दे देते थे ये लॉस ये लॉस सर या फिर जैसे जेठा लाल का डायलॉग है ना चेक किया कैश बस वैसे ही ये करते थे द ऑफिसर कनेक्टेड विद दिस विद द कलेक्शन ऑफ टॉल्स ऑन कमोडिटीज ओके provincial and local administration the gupta rulers evolved the first systematic provincial and local administration which was primarily concerned with the collection of revenues and maintenance of law and order law and order ke liye ye sab tha to do tarike ke provincial and local ab local mein tumhara village bhi aayega town bhi aayega to ye ha ye teen hi hum teenon ke bare mein pad rahe hain provincial administration the core of the empire directly controlled by the guptas was divided into bhuktis each of which were placed under a charge of an upkarya to bhuktis ko uh, matlab dekho एम्पायर को डिवाइड किया गया भुक्तीज में भुक्तीज को कौन चार्ज करता था उप उपारिका ये ना सामने लिख लेके देखना भुक्ति उपारिका भुक्ति उपारिका ठीक है उसके नीचे भी आएगा उपारिका वॉज अ गवर्नर पॉइंट बाय द किंग द भुक्तीज वर डिवाइड इन टू विश्यास तो भुक्तीज को विश्यास में डिवाइड किया जाता था विश्यापति उनको गवर्न करते थे एंड विश्या वॉज डिड टू स्मॉल दिस पैटर्न वॉज प्रेजेंट मेनली इन द टेरिटरीज डायरेक्टली गवर्न बाय द गुप्ता किंग्स एल्स वे देवर एक्सिडेड तो ये हर जगह नहीं था जैसे मैंने तुमने सिस्टम बताया ये हर जगह नहीं था ये कहाँ कहाँ था जो डायरेक्टली गवर्न की जाती थी इन रूलर्स के द्वारा जो ऐसे था कि बाकी रूलर्स गवर्न कर रहे हैं जैसे कि मैंने कहा था ना कि उनको कहा था कि तुम हमारे अंडर हो पर राज तुम करो ठीक है हमारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे तुम्हें पर राज तुम करो तो वो उनको गवर्न करने देते थे जैसे उनका था ऐसा नहीं था कि तुम्हें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं तुम्हारी मर्जी है जैसे रखना है रखो पर कोई डिसीजन आए तो हमसे पूछना पड़ेगा वो सब करना पड़ेगा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मैनेज बाय द विलेज हेडमैन विलेज हेडमैन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन रेफर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ लीडिंग लोकल एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज और स्मॉल टाउन कॉल्ड विथ हीज नो लैंड ट्रांजेक्शन कुड भी इफेक्टेड विदाउट द कंसेंट एंड मतलब कोई भी ऐसे लैंड की ट्रांजेक्शन चाहे राजा के पास हो चाहे कुछ भी हो ऐसे नहीं करी जा सकती थी जब तक ये जो है कौन है विलेज हेडमैन इससे ना पता किया जाए इससे साइन ना करवाया जाए वो सब मतलब इसके एक थ्रू पास होना चाहिए था एटलीस्ट अब मेरे बालों को इग्नोर माना प्लीज चाहे मत मारना मतलब अब कमेंट मत करने देना बाल देखो इस बंदे के बिकॉज यू नो मैं रात को बना रहा हूँ भाई बाल लो रात तक बाल नहीं बनते और मेरा मन भी नहीं था कि मैं पूरा ऐसे तैयार हो गया हूँ यू नो कितनी बार नहाए बंदे दिन में सो एनी वेज सो दस विलेज ऑफिशियल्स इन मॉडर्न टाइम्स वर मैनेज फ्रॉम अब दो इन द गुप्ता सीम्स टू है अब जो मॉडर्न एम्पायर में क्या था कि वो ऊपर से ही गवर्न होता था सब ऊपर ऊपर से गवर्न होता था इस गुप्ता में क्या था गुप्ता जो टाइम्स था उसमें नीचे से गवर्न करते थे ग्रास रूट लेवल से सबसे छोटे से छोटा बंदा छोटे से छोटा नहीं जैसे एक विलेज का भी एक हेडमैन था वो गवर्न करता था ठीक है काइंड ऑफ मतलब वो भी करता था हम ऐसे कह सकते हैं टाउन एडमिनिस्ट्रेशन देर वर वेरियस टाउन जनपदा विच वर इशूड इन सील्स एंड कॉइन्स देर वर एडमिनिस्टर्ड बाय द कमेटी ऑफ फाइव दोज टाउन व बींग एडमिनिस्टर्ड बाई सम काइंड ऑफ परिशर्स द टाउन एंड द गुप्ता एम्पायर वर यूजली प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर कॉल्ड पूरा पाला द लीडिंग लोकल मैन वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन टाउन सच पीपल बिलोंग टू द गिल्स ऑफ आर्टिस एंड ट्रेडर्स विच फ्लर्स ड्यूरिंग द गुप्ता एज द विशाली इन बिहार वॉज एन इंपॉर्टेंट टाउन विद तो ये सब तुम पढ़ लेना आसानी आए सिंपल इंग्लिश है मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ वैसे भी रात हो रही है जो ना सो फ्यूडल नेचर ऑफ पॉलिटी द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर वेट सेवरल चेंजेस अंडर द गुप्ता द मॉरियन स्टेटमेंट इज क्रेडिट विद कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्पिडेंस बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज कंट्रोल तो जो मेन कंट्रोल होगा किसके पास होगा सेंट्रल के पास सेंटर के पास होगा पर विच में हैव बीन ट्रू इन द पार्ट ऑफ द कोरल मिडल गंगा प्लेन्स द गुप्ता पीरियड शोज द प्रोसेस ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ द स्टेट अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी को ज्यादा देख के अहमियत ठीक है ग्रास रूट लेवल से काम कराया द फंक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेज रेगुलेशन ऑफ माइंड सेक्टर टुगेदर विद दो ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द स्टेट ऑफिशियल बट नाउ ग्रेजुअली डेलीगेटेड फर्स्ट टू प्रिंसली स्टेट एंड रिलेटेड टू वॉरियर क्लास तो पहले क्या था कि जो स्टेट का हेड था वो सब ये सब काम करता था जो मैंने अभी बोले पर धीरे धीरे उसे डेलीगेट कर दिया गया जो नीचे वाली पोस्ट के लोग थे उनसे करवाने लगे जैसे विलेज के लोग हो गए विलेज के लोग नहीं मतलब विलेज के जो हेड हो गए उन सबसे so the golden age of uh, indian culture the gupta period is described as the golden age of the indian culture because of its high level of uh, civilization and culture because of this of this period along with the revival of hinduism hinduism ek to wapas aaya tumne dekha hoga ki buddhism jainism and buddhism wale chapter mein ke pehle tak to jab chandragupta maurya wagaira the ye wale chandragupta nahi chandragupta maurya tab tak to buddhism aur jainism matlab pehle jainism tha uske baad wo
the power of creativity was unleashed in the fields of education literature arts and architecture and science this period also saw the extension of this influence beyond india's फ्रंटियर्स तो लैंड की तरफ से भी हमें मतलब फ़ायदा हुआ इस एज में एंड लिटरेचर वगैरह की तरफ से भी अब कालीदासा इस एज में है आर्यभट्ट इस एज में और क्या चाहिए भाई तुम्हें सो एजुकेशन ड्यूरिंग द गुप्ता एज एजुकेशन वॉज गिवन अटर मोस्ट इंपॉर्टेंस दिस इज एविडेंट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल आउटपुट इन वेरियस फील्ड्स लाइक लिटरेचर साइंस मैथमेटिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी अलग अलग है एंड मेडिसिन There were many centers of learning in cities like Patliputra, Vallabhi, Ujjain, Ayodhya, and Nasik. According to the inscriptions, the teachers were learned Brahmins who were known as acharyas. And so, कहाँ पे पढ़ते थे? ऐसे acharya वगैरह के पास पढ़ते थे और उनको funding मिलती थी किससे? Village के द्वारा और normal लोगों का भी contribution कई बार रहता था कि हाँ इतने मंदों को खाना वगैरह खिला रहे हो तो पैसे रखो. ठीक है तो बच्चे वहाँ पे जाते थे सीखते थे क्या-क्या subject ऊपर लिखे हैं. तो यहाँ तक ये सब होता था. There is uh, the disciples called शिष्यास had to learn 14 sections of science, 14 sections. पर नोटेस साइंस के पहला पहले चार वेदांस, फिर छह वेदांगस, फिर पुरानास, फिर मिमासा, न्याय और धर्मा के बारे में ये एक ही सब्जेक्ट टाइप अब तुम कह सकते हो एंड फिर महाभारत के बारे में ये हो गए चौदह तो इन द गुप्ता पीरियड द जैन एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ज्यूम्ड अ डिफरेंट डायमेंशन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एडमिटेड द स्टूडेंट्स फॉर टेन इयर्स लर्निंग बिगेन विद ऑरल मेथड लेटर दे शिफ्टेड टू द रीडिंग ऑफ लिटररी टेक्स्ट द मोनेस्ट्रीज हैड लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर कॉपेड एंड स्टोर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया कब तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज फॉर एजुकेशन द मोनेस्ट्रीज वर नॉर्मली मेंटेन बाय द ग्रांस वन किंग्स एंड इट्स मर्चेंटल क्लास तो अमीर तो राजा के द्वारा और अमीर लोगों के द्वारा जो ग्रांस दी जाती थी उसकी वजह से एज ए गवर्न होता था सॉरी uh, चलता था मोनेस्ट्री जो चलती थी मोनेस्ट्रीज में बाहर के बच्चे भी पढ़ने आते थे इतना हमारा रिच एजुकेशन सिस्टम था जो अब क्या बन चुका है ठीक है सो दे अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम फार एंड नियर फाहीन ऑल्सो स्पेंड फाहीन क्यों आए थे वो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने आए थे इंडिया का सेवरल ईयर्स इन मोनेस्ट्री स्टडिंग बुद्धिस्ट रिलीजियस बुक्स हायर एजुकेशन वॉज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द गुप्ता एज एज एन एविडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्जिस्टेंट है तो हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन हमें लगता था कि पहले नहीं होगा हमारे सबसे ज़्यादा इंडिया में था सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंडिया में ही था इस गिवन एविडेंट बहुत यूनिवर्सिटीज़ थी जो उस पीरियड में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो तक्षशिला एंड नालंदा है नालंदा जो है वो बहुत पहले की है मतलब इससे पहले की बट फिर भी द तक्षला यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सेंटर्स इन द वर्ल्ड विच ऑफ हायर एजुकेशन दी यूनिवर्सिटी वॉज हैवर स्टैब्लिश बिटवीन द गुप्ता और सॉरी 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 जो तक्षला यूनिवर्सिटी है वो इनसे भी गुप्ता पीरियड से भी बहुत पहले की है तो वहाँ पर यह पढ़ाया जाता था अब आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी पर इट वॉज द मोस्ट रिनाउंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एंशियल इंडिया इट वॉज लोकेटेड एन नालंदा इन राजगृह इन बिहार अ लॉट ऑफ इनफॉर्मेशन अबाउट द नंदा यूनिवर्सिटी इज गिवन इन इंस्क्रिप्शन ऑन अकाउंट्स ऑफ हिस्सू एंड टैंग चाइनीज बुद्ध स्कॉलर्स हु विजिट इंडिया डूरिंग द रीन ऑफ हर्षावर्धना अब हर्षावर्धना तुम्हें लग रहा होगा कि स्कंदा गुप्ता के बाद आए थे नहीं ये बहुत देर की बात जैसे ये तो सेकेंड एंड फोर्थ की बात है वो बहुत देर मतलब एटलीस्ट पाँच सौ ए डी में आए थे पैदा हुए थे मतलब फिर राजा बने होंगे कब एन कुछ तो पाँच सौ से छः सौ ए डी के बीच में उनका बर्थ हुआ था तो उस टाइम पर वो आए थे कौन आए थे चाइनीज बुद्ध स्कॉलर हुसेंट हुन सैंग हु इज सैंग आए थे सो The University of Nanda has imposing buildings. There were uh, there were at least eight colleges. University थी पूरी आठ colleges की built by different patrons, including one by uh, Balabutra Deva, the king of Sumatra. मतलब अलग अलग राजाओं के बारे के द्वारा बनाई गई थी वो आठ जो colleges थे वो university के According to Husang uh, Sang, the whole university area was enclosed by a brick wall. Brick wall से enclosed किया गया था अब नालंदा यूनिवर्सिटी ने काफ़ी फैसिलिटीज़ देते हैं स्टूडेंट को देवर थ्री ग्रेट लाइब्रेरीज कॉल्ड रत्ना सागर रत्नो धादी एंड नतर आरन जाक सो दे वर मोर देन टेन थाउजेंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दे केम फ्रॉम कोरिया मंगोलिया जापान चाइना तिब्बत सेल्योन ये कौन सी कंट्री एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया सो तुम समझ ही सकते हो भाई कहाँ कहाँ से लोग आते थे यहाँ पे इंडिया में पढ़ने के लिए एंड अब इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं थैंक्स टू द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम दे आर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या क्या पढ़ाया जाता था लॉजिक ग्रामर मेडिसिन संख्या योगा न्याय एंड बुद्धिस्ट वर्क्स ऑफ डिफरेंट स्कूल सो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन टू विच एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट ऐसा नहीं था कोई भी एडमिशन नहीं लेता था नहीं 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 बहुत मुश्किल था भाई एडमिशन से पहले जो एग्जाम दिया जाता था उसमें सिर्फ बीस परसेंट लोग पास होते थे एक लाख में से सिर्फ बीस हज़ार लोग ही आ पाते थे ठीक है सो द रेस्ट वर रिजेक्टेड ऑनली द मोस्ट ब्रिलियंट वर एडमिटेड सबसे ब्रिलियंट एडमिटेड थे और ब्रिलियंट उनका
ट्वेल्थ सेंचुरी ए डी वन इट वो डिस्ट्रॉयड अब ये डिस्ट्रॉय कर दी गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत तकड़ी थी पर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था किसने कर दिया था खिलजी मोहम्मद बिन भक्तियार खिलजी अ जनरल ऑफ मोहम्मद गोरी टुडे ओनली द रिमेन्स ऑफ दिस मैग्निफिशन ग्लोरी कैन बी सीन तो थोड़े बहुत रिमेन्स बचे हैं जो जैसे पूरी ऐसे पूरी बिल्डिंग नहीं है बट जैसे एक दीवार बच गई दूसरी दीवार बच गई वो सब चीज़ें हैं बस द साइंस अब साइंस में क्या क्या था समझो ये तुम्हें मजा आएगा डूरिंग गुप्ता मतलब मैंने जब ये पहली बार पढ़ा था ना नाइन्थ में आई वॉज फैसिनेटेड एंड तुम्हें भी होगा ऐसे मजा आएगा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड इन टू मनी ब्रांचेज ऑफ साइंसिस लाइक एस्ट्रोनॉमी मेडिसिन मेटोलॉजी एक्सेट्रा वराधी वरा मी हीरा वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ही प्रूव दैट मून रोटेट्स राउंड द सन द एंड द अर्थ रोटेट्स राउंड द सन सॉरी द मून रोटेट्स राउंड द एंड अर्थ रोटेट्स राउंड द सन तो ये वरा मी हीरा ने एस्ट्रोनॉमर ने कर दिया था पहले ही तो तुम्हें लग रहा होगा ना एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी वगैरह इंडिया में कितनी तकड़ी थी उस टाइम पे द बृहत संहिता ऑफ वरा वारा में डील्स विद एस्ट्रोनॉम एस्ट्रोनॉमी बोटैनी नेचुरल हिस्ट्री एंड फिजिकल जोग्राफी ब्राह्मा गुप्ता वॉज एन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर अब ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा ही डिस्क्राइब द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेवरल सेंचुरीज बिफोर न्यूटन सेंचुरी समझते हो सेंचुरीज सौ साल सेवरल सेंचुरीज पाँच सौ छः सौ सात सौ साल न्यूटन से बहुत साल पहले ही बता दिया था ये जो लॉ ग्रेविटेशन के लोग हैं पहले ही दे दिए थे बट क्रेडिट सारा दिया न्यूटन को वैसे वो भी साइंटिस्ट तक गया था ऐसी बात नहीं है जस्ट लाइक आर्यभट्ट अब बात करते हैं आर्यभट्ट ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथामेटिशियन एस्ट्रोनॉमर ठीक है ही फ्लरिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हिज टू फेमस बुक्स इंक्लूड द आर्यभट्टियन एंड सूर्य सिद्धार्था हिज मेन अचीवमेंट्स वर द फॉलोइंग पहली अचीवमेंट क्या थी ही सेट दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन इट वॉज सेवरल सेंचुरीज बिफोर द यूरोपियन सेट द सेम थिंग यूरोपियंस ने जब ये बात की थी उससे सेवरल सेंचुरीज पहले हमने ये बात कह दी थी ठीक है सो ही डिस्कवर द रूल फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का पता है फॉर्मूला क्या मैथ की क्लास भी लेनी पड़ेगी तुम्हारी तो वो जो रूल था जो रूल्स थे वो डिस्कवर किए थे इन्होंने ही कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुड एक्चुअली गो टू हेम जो ट्रिग्नोमेट्री तुम करते ना सेन कॉस टेन नहीं पता यार तुम कैसे होगा तुम्हारा टेंथ में फिर नहीं होगा यार इसकी भी क्लास लेनी पड़ेगी तो वैसे था इन इज वर्क ऑफ सूर्य सिद्धार्थ ही एक्सप्लेन द एक्जैक्ट कॉज ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स आर्यभट्ट वॉज एक्वेंटेड विद डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम भी हमने बनाया यूज जीरो का यूज भी हमने दुनिया को सिखाया तो ये जो कहते हैं ना आर्यभट्टा वो जीरो 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 आगे का हम कुछ इन्वेंट नहीं कर पाए भाई हमने ही किया था हमारा नाम नहीं आता कितना कुछ हमने ऐसा किया था एंड हमने इससे भी मे भी कुछ ज़्यादा किया हो जो हमारी लाइब्रेरी जला दी गई है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता हम तो हम हिस्ट्री दुनिया को बता ही नहीं सकते सोचो हम कितना आगे होंगे थैंक्स टू मैं फिर से कहूँगा थैंक्स टू हैश टैग वेस्टर्न एजुकेशन यू नो सो कल्चर द गुप्ता एम्पायर वॉज वेल ऑर्गेनाइज स्टेट अंडर सक्सेशन ऑफ वर्सिटाइल एंड माइटी रूलर्स लेड इट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अचीवमेंट टू एन अदर दे वॉज पोलिटिकल स्टेबिलिटी सो ट्रेड एंड कमर्स फ्लरिज द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अलाउड पीपल टू परस्यू वेरिएशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लिटरी एक्टिविटीज आइडियल कंटीशन वॉज गुप्ता लेड टू अनप्रेस डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर तो कल्चर काफी फ्लरिश हुआ ठीक है वो क्योंकि वो खुद कहते थे कि तुम ये सब करो उनको फंड्स वगैरह देते थे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड टेम्पल्स वर बिल्ड विद लेबोरेट डिटेल्स एंड लाइक द अर्लियर पीरियड वन वुड एंड अदर पेरिशियबल मेटेरियल वर्ड यूज फॉर टेम्पल कर सकते टेम्पल गुप्ता पीरियड वो सोशल मेटेरियल सो ब्रिक्स एंड स्टोन से फिर बनने लगे पहले इससे नहीं बनते थे सो so, फिर क्या है द विष्णु टेम्पल एट दियोरगढ़ ये काफ़ी कल्चर की हमारी मतलब ऐसे बहुत पुरानी मूर्ति टेम कह सकते हो सबसे पुरानी सबसे पुरानी भी नहीं बट ये अवेलेबल है उससे पहले जो बनी थी वो टूट हो चुकी हैं कुछ हो चुकी हैं सो ये रोड हो चुकी हैं कई कई तोड़ दी गई थी द विष्णु टेम्पल ऑल्सो कॉल द दशावतारा दस अवतारा तो विष्णु जी के तुम्हें पता होगा कि मतलब वैसे तो बहुत रूप थे अगर तुम विष्णु पुराण पढ़ो बट जो मेन थे वो उसे दस रूप माने जाते हैं तो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गुप्ता आर्किटेक्चर इट इज अबाउट वन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर फ्रॉम झांसी झांसी फ्रॉम उत्तर प्रदेश इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्टोन टेम्पल्स टू सर्वाइव टिल डेट इट वॉज द फर्स्ट नॉर्दर्न नॉर्थ इंडियन टेम्पल विद द शिकारा और टावर ऑल दो पार्ट ऑफ इट हैज बिन डिसअपेयर तो टावर वाला पहला हमारा नॉर्थ इंडियन टेम्पल था पर फिर भी वो जो टावर था उसका आधा पार्ट टूट चुका है कुछ है इन स्पाइट ऑफ
इट वॉज कंप्लीटली मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स काफी कुछ बताता है अपने बारे में क्या इट वॉज कंप्लीटली मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स द टेम्पल वॉज बिल्ड ऑन वन पॉइंट फाइव मीटर हाई प्लेटफॉर्म फोर स्टेरवेज आउटसाइड द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एक्सेस टू द टेम्पल इट्स एक्सपीरियंस डेकोरेटेड विद सीन फ्रॉम रामायण द एंट्रेंस एंड द पिलर्स वर एडॉन्ड बाई काउंटलेस पेंटिंग एंड कार्विंग इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु द गॉड ऑफ प्रिजर्वेंस हु इज शोन अ स्लीप ऑन द कॉल विद जॉइंट ओपेंट कॉल्ड शेष नागा तो तुमने अगर विष्णु जी के बारे में कुछ पढ़ा तो मैं पता होगा कि वो रेस्ट कर रहे हैं शेष नाग पे अपने तो ये तो मतलब तुमने तो कोई फोटो भी देखी होगी उसमें भी पता लग जाता है देर वॉज एन आउटर वॉल अराउंड द टेम्पल तो एक बाहर की वॉल थी अराउंड लिटरेचर अब यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो रहा है बस यही पे रह गया सो so, लिटरेचर में काली दस आएगा ओहो हो आएंगे आई रिस्पेक्ट सो द गुप्ता एज कंसिस्ट एंड इंपॉर्टेंट फेस इन द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इट रिप्रे इट रिप्लेस प्राकृत नॉट ओनली इन इंस्क्रिप्शन बट ऑल्सो इन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर संस्कृत बिकेम द लैंग्वेज तो पहले प्राकृत लैंग्वेज थी फिर संस्कृत आ गई मतलब पहले भी संस्कृत थी पर वो लेस पॉपुलर हो गई फिर प्राकृत आ गई थी अब फिर संस्कृत आ गई थी ठीक है द रिटेन एंड सुप्रीम पोजिशन फॉर अ थाउजेंड ईयर्स गुप्ता मेड संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज संस्कृत वॉज यूज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इन इंस्क्रिप्शन द क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर दैट फ्लो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज कंसिस्टेड ऑफ एपिक्स पोइट्री ड्रामा लिटरेचर एंड प्रॉज बोथ रिलीजन एंड सेक्यूलर लिटरेचर एक्सिस्टेड साइड बाई साइड सो द गुप्ता एज वॉज डिस्टिंग्विश बाय अ नंबर ऑफ राइटर्स दोज कॉन्ट्रीब्यूशन वास्टली इंडरेच द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इंडियन लिटरेचर दीज इंक्लूडेड कालिदासा सुदराका भाषा हरिसेना हरिसेना तो बहुत बार सुनिए तुमने इस चैप्टर में तांदिल सुबांधु एंड भारवि इसमें से कोई तीन चार नाम याद कर लेना वैसे तो नाम सुने ही सुने ही हैं तो सुने ही होंगे तो मैं तीन चार तो वो तो याद ही होंगे बट द मोस्ट शाइनिंग ऑफ द ऑफ कोर्स कालिदास द फेमस पॉइट एंड ड्रामेटिस्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉइम्स पौ, लिखते थे नहीं ड्रामे ड्रामाज भी बहुत लिखते थे ठीक है जो स्टेज प्लेस वगैरह टाइप्स कालिदास इज रिकॉर्डेड एज अ ग्रेटेस्ट पॉइट एंड प्ले राइटर प्ले राइट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड Vincent Smith has rightfully compared the Gupta age with the Elizabethan period in the history of England. According to him, yes or no? In India, all the lesser lights are outshone. Outshone means that it is better than anyone else. So, all the lights are all over the place. Brilliance of Kali Dasa. So, who is the most famous in India in the whole India? Kali Dasa. Like in England, who was the most famous in that time? Small. In that time, it means that Elizabeth's time. As the small authors are overshadowed by Shakespeare. कि अगर छोटे जितने भी ऑथर्स होंगे और शेक्सपियर एक जगह खड़ा होगा तो लाइमलाइट जाएगी शेक्सपियर के पास वैसे ही काली रास्ता सो हिज फोर पॉइटिक वर्क्स अब शेक्सपियर के बारे में तो सुना ही होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस भाई तो मैं नाइन्थ में हो गए सो रितु समहारा रघु वंशा एंड ये कोई तीन याद कर लेना नाम ये आ जाता है और ये ये बहुत कन्फ्यूजिंग है बच्चे कन्फ्यूज होते हैं बहुत पॉइटिक वर्क्स में एंड ड्रामेटिक वर्क्स में इसे अलग अलग याद करना जैसे भी करना इसे अलग अलग करना मैं तुम्हें बस ये कह रहा हूँ हमेशा उल्टा लिख के आते हैं ठीक है मतलब मेरे दोस्त भी काफ़ी उल्टा लिख के आते थे मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था ये क्वेश्चन एनीवेज हिज ड्रामेटिक वर्क अभी जनाना शाह कुंतलम नरेट द लव स्टोरी ऑफ द किंग दुष्यंत एंड शकुंतला हुज सन भारत लेटर बिकम्स द रूलर द मेघा दुत्ता द क्लाउड मैसेंजर इज इक्वली एन आउटस्टैंडिंग लिटिकल पॉइटिक वर्क द हीरो ऑफ मालावी कग्नि मित्रम कैसे मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ यार मैं तो कर चुका हूँ इस चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य है ओके सो इट इज़ रिटर्न टू कमेनोडेट द मैरिज ऑफ इज डॉटर प्रभावती विद द रुद्रा सेना तो उनकी जो बेटी की उन्होंने इतना बोल्ड मूव लिया था शादी कराना अपने मतलब नॉट एग्जैक्टली क्या कहते हैं मतलब दोस्त भी नहीं था वो दुश्मन भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं था बट तुम कह सकते हो ना कि अगर दोस्त नहीं है तो फिर यू कान ट्रस्ट सो वही चीज़ थी काफ़ी बोल मूव था ऑल द वर्क्स ऑफ कालीदास स्पेशली ड्रामेटिक वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू मेनी मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड ऑल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कालीदास वर्क्स इज लव नेचर एंड ब्यूटी दैन नेवर दस गिव रिलाइबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्मेंट तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ये थीम तो ये था पर गवर्नमेंट के बारे में सोसाइटी के बारे में रिलीजन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं बिसाइड दे ऑल्सो कंडाइन ट्रेसेज ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री तो इसी के साथ तुम्हारा एज ऑफ द गुप्त खत्म होता है अब हम आएंगे मेडिवेल इंडिया के साथ अगले दिन या फिर मे बी एक दिन छोड़ के उससे पहले तुम्हारा सिलेबस आ जाए शायद आई डोंट नो आई डोंट नो अभी मैंने रात को बस एडिट करनी है सुबह अपलोड करनी है मुझे बस इतना पता है अभी कुछ नहीं पता दूसरे चैनल को भी यार तुम सपोर्ट करो उस चैनल को सपोर्ट करो उसको भी करो सात दिन में चौदह वीडियो डाल रहा कुछ तो सपोर्ट करो तुम तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ सो एनी वेज दैट इज इट फिर टूटे अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड अगर और वीडियोज ऐसी देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड या दैट इज इट सो फिर से मिलेंगे कल या परसों या कभी ना कभी त